aquí, veo que además sois muy numerosos. Eh, para nosotros es un auténtico orgullo presentar la temporada número 11 de La Voz, eh, un formato que nos ha dado muchas alegrías y nos lo va a seguir dando, que promedió un fantástico 17% la temporada pasada y lideró todas sus emisiones. Me acompañan y voy a ir por orden eh, Natalie García, directora general de ITV Estudios Iberia, eh, va a gustar de tener esta presentación, al igual que los coaches, eh, Mar Bombín, que es gerente de Andrés Media y responsable de contenidos de, de La Voz, y Encarna Pardo, directora ejecutiva de Ultra Televisión. Y aquí detrás, Antonio Orozco, Luis Ponsi, Manu y Pablo López. Eh, coaches de La Voz. Efectivamente. Eh. Esta presentación, al igual que Eva. Eh, por lo que os decía, eh, ese fantástico 17%, lo que, lo que digamos reivindica es ese fantástico trabajo que se hace en temporada tras temporada, pues por renovar y refrescar los contenidos. La voz es un formato poderoso, uno de los, uno de los más exportados y exitosos en el mundo, lo que a mí me gusta llamar killer format, killer format, pero a la vez también hay un trabajo interno por ofrecer temporada tras temporada el mejor casting vais a ver eh, el mejor equipo técnico y a la vista está con esa música en directo, eh, con ese fantástico plató, eh, con esa precisión, eh, la iluminación, en definitiva un gran trabajo que se hace detrás de las cámaras y que me gusta reivindicar y también eh, con una magnífica eh, conductora como es Eva, de año tras año, pues es que para mí ya eh, ellos son una familia y unos fantásticos coaches que más allá de su talento musical, que es muy, muy inmenso, y que entre los cuatro no sé ya cuántos Grammys y cuántos discos de oro suman, pero más allá de eso, televisivamente creo que tiene una química que es muy difícil hoy por hoy ver en la televisión actual, eh, que tienen una, un sentido del humor y una brillantez que hace que, que los contenidos, que, que el espectador, pero también los talentos cuando están aquí, eh, disfruten con ellos y con sus ocurrencias. Os pues decía que hay un trabajo eh, muy, muy, muy importante detrás de las cámaras por ofrecer temporada tras temporada y dentro de que el formato, para mí uno de los talents más brillantes de la televisión, eh, pues tiene unas normas muy claras, eh, se van ofreciendo novedades, que ahora os contará más en detalle Mar, eh, pues como este año son los superbloqueos, que os explicaré qué van a consistir, o un superpoder de Malú, que también os explicarán, y, y más novedades. Y otra de las novedades este año es que los asesores, que nos vamos a desvelar ya, porque estamos ya eh, grabando esa fase, eh, que son, eh, lo digo por orden, eh, con Antonio Dani Fernández, eh, con eh, Fonsi Rosario, la fantástica Rosario, con Malú Prince Royce, y otra de las novedades, pues yo, aparte porque está sentado aquí, lo dejo para el final, es que eh, Pablo tiene tres asesores, tres asesores además de la categoría de la cara la categoría de Vanessa Martín y eh, Álvaro Luna, que como sabéis fue concursante de la voz y nos hace, y la parte fantástico y es cantante, nos hace mucha ilusión que vuelva a casa en este nuevo papel. Eh, antes de que ya continúen hablando, Mar, Natalí, eh, Encarna, Eva y por supuesto los coaches, quiero que veáis un avance de lo que va a ser esta nueva temporada de la voz. Como veis, eh, hemos agrupado todas las, las novedades que hay en este vídeo, que se entienden perfectamente, pero por, por así hacer un resumencillo, eh, tenemos que recordar que nuestros, aquí nuestros coaches tienen una segunda oportunidad, que se la pueden, tienen ese privilegio, que se la pueden dar solo a un único talent en toda la fase de audiciones, eh, los bloqueos y los otros bloqueos, que claro, ya los conoce muy bien a fondo y tal, y claro, son pues unos estrategas tremendos, ahí hay una gran lucha por conseguir y bueno, hay momentos impactantes y emocionantes que os van a dejar con la boca abierta. Y luego los, las novedades que tenemos este año, pues bueno, aquí tenemos a nuestra queridísima Madú, toda una veterana que se le ha concedido el privilegio de poder, pues, eh, superpoder, de poder silenciar a sus compañeros y lo utilizábamos de una manera... Para eso me la han dado. Claro, para eso me la han dado, las muy bien y con ello pues ha conseguido muchísimas cosas que, que claro. Pero que eso, tiene, a eso viene la gente de Por lo menos por estar. Y luego el, eh, otro, otro, otra gran novedad que además eh, hace que cambie la energía del plato 
súper positiva, eh, nos levanta a todos eh, la magia de la alegría, de la diversión, de la libertad. Pues ellos eh, se han creado una playlist de cada, de cada ahora no sé, el mando. Sí, ha creado la, la playlist, cada uno ha, ha creado su propia playlist durante toda su vida, que son momentos divertidos que han tenido a lo largo de, cada, de, cada, de, de su vida de cada uno. Y claro, esto, vamos, conseguimos momentos súper mágicos que, que nos vemos bailar, divertirse, hacen levantar el plato y ya os pasa uno que ha disfrutado también. ¿Queréis ver cómo funciona el mando? ¿Queréis ver cómo funciona el mando? ¿Estás segura? Pero, pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero, 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 que sigan, por favor, funcionando en la televisión en abierto, porque es muy importante para todos nosotros. Eh, como hay aquí estudios Iberia, mi primera rueda de prensa, un privilegio que pueda ser eh, la de la voz, eh, y con toda humildad intentando sumar a lo que se lleva haciendo desde 11 temporadas eh, con excelencia, y poder comprobar personalmente que todo lo que me han contado, tanto desde la cadena en el pasado como en Carna, con la que llevo muchos años eh, hablando y, y, y compartiendo experiencias, eh, todo es verdad. Este, este programa es, eh, lo ha dicho Carmen, bueno, el plato, claro, yo, una cosa es verlo en la tele y otra cosa es luego venir aquí, vivirlo, es maravilloso, la energía, los coaches, Eva, o sea, todo es verdad. Yo ayer, eh, se me pone, yo soy muy emocionada, los que me conocéis lo sabéis, ayer me emocioné muchísimo de verdad con una cosa que los cosas dijeron a, a Eva, todo es verdad, el ambiente que se, que se vive, lo que han conseguido crear el equipo increíble que está detrás de, de este programa, entonces eh, es un privilegio absoluto y que espero que los telespectadores de nuevo estén ahí y, y, y puedan percibir todo esto, ¿no? que el talento que está aquí y el talento del equipo. Eh, hace mucho que ya está. ¿Cómo vamos a seguir apostando por los grandes formatos? Eso, por sí, supuesto. Sí, es, es importante. También una cosa. Eh, claro, yo ahora he podido ver eh, la voz de otros países, muchas cosas. Orgullo máximo decir que cosas que se inventan aquí se llevan luego a las voces de otros países. Como el mando. Entre otras cosas, a partir de ahora, la playlist y el mando es que es una. Sí, una cosa que han creado aquí en España, en la voz. Bueno, que los dos están para esta. Muy bien, que nos paren, ¿eh? <risa> <risa> Esto es bueno. Esto es bueno. Con el mando no lo sabéis, pero también va para luego. O sea, que... <risa> el mando hay que llevarse el otro. Hay que llevarse el otro. Por favor. Sí, me tenéis que ir haciendo rotar. Por favor. Ay, de verdad. ¿Ya? ¿Quieres que me ya? Pues, eh, yo solo quería. Eh, Recordaros algo que a veces no se ve, pero que es la fuerza realmente del formato. El, el claim de este año es, es tiempo de la voz. Entonces, es tiempo de la voz, es como una sensación del que vuelve otra vez a su casa, eh, porque es una zona donde se siente cómodo, donde está gente a la que quiere, donde puede ser lo que él quiera ser o lo que cada uno quiere dar de sí mismo. Y eso... Yo creo que es una de las cosas que percibe el espectador. Entonces, tiempo de la voz, es como cuando vas quedado con un amigo al que quieres mucho y vas y en tu cabeza y dices, ay, qué bien, me he quedado las dos, pues mira, tal, te lo vas preparando, lo vas preparando mentalmente. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Vas preparándote mentalmente y es como cuando llegas a casa y dices, me estoy en casa, me quito los zapatos. Pues eso es la voz. Y eso es la voz para el espectador, yo creo, por eso lo espera. Es como que tiene una cita, pero no una cita que te estresa, sino abro la puerta de mi casa y estoy como y, y qué bien que están todos otra vez aquí. Y, y no es una casualidad que este año eh, hayamos vuelto con los cuatro coaches que estuvieron haciendo la voz maravillosamente bien la temporada anterior. Primero porque las casualidades no existen y segundo porque ellos han hecho un ejercicio bonito de, de voluntad, un ejercicio de voluntad de decir sí, sí quiero estar aquí, quiero estar en la voz. Y ese ejercicio creo que lo hacemos todos, los que trabajamos aquí, 
de una manera consciente y entendiendo lo que eso supone. Y ese ejercicio también lo hacen los talentos, es lo que todos tienen en común con ellos y con el equipo, porque es muy bonito querer y es muy bonito querer, querer. Entonces ellos tienen muchísimas ganas de estar aquí, tienen toda la ilusión del mundo, todo su foco está en ese momento, en el minuto y medio en el que están aquí, disfrutan todo lo que está aquí encima y lo que está detrás. Creo que eso también nos pasa a vosotros, creo. Y creo que eso es lo que el espectador percibe. Este año hemos podido ver sobre el escenario eh, 96 personas que quisieron querer venir y estar y disfrutar un día aquí con nosotros. Y, y de estas 96, bueno, hay 15 nacionalidades diferentes. Y yo no sé cómo decirlo, todos los ecos, los tonos, las voces, los... ¿Cómo se dice exactamente? Los, los géneros, las sensibilidades, eh, todas las que os podéis imaginar. El talento siempre lo decimos, es inagotable y además de verdad. Eh, ha sido un casting creo que muy bueno. Siempre decimos, ¿es el mejor casting o mejor? Pues no lo sé, no sé si es el mejor o no lo es, pero es un buen casting y un casting que disfruta y que aquí lo da todo, que es lo más importante. Y yo creo que no os quería decir. que yo estoy muy feliz de querer estar <risa> Bueno, me encanta como, como Encarna lo ha, lo ha contado, ¿no? El claim de nuestro, de nuestro programa este año es Tiempo de la Voz. Y me encanta eso que, que dice, porque para todos los que hacemos la voz, queremos querer y queremos estar aquí. Y esa sensación de volver a casa es la que yo tengo cada vez que, que iniciamos una nueva temporada de la voz. Para mí es muy especial estar aquí, ya sabéis lo que siempre os digo, eh, es un regalo del programa, es un sueño cumplido, un sueño que nunca imaginé, un sueño que nunca soñé, ¿Por qué? porque jamás me veía presentando este programa, lo veía demasiado para mí, me dieron la oportunidad en Antena 3, en la de los en Búmera, y estoy feliz eh, de todo lo que puedo vivir en este programa, porque al final no solo eh, puedo vivir cosas con los coaches, que son los cuatro maravillosos y que ya no solo son artistas para mí, que todavía evidentemente los admiro como eso, sino que los admiro como personas, como seres humanos y como mis amigos. Y luego tengo la suerte de vivir otra parte que solo vivimos en este programa los espectadores y yo, que es la parte de la familia, ¿no? Y vivir esa... O sea, de, 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 esa energía tan bonita que hay en la, en la familia, esos sueños que traen nuestros, nuestros talents, que nuestros coaches, evidentemente, por eso el formato es como es, no tienen ni idea, pero nosotros y los espectadores y yo sí, y lo vivimos con mucha intensidad, por eso me siento muy afortunada de estar en este programa, no me cansaré nunca de dar las gracias y sobre todo, bueno, de poder compartir con mis compañeros eh, que ya son muchos años juntos esta fantástica aventura que es la voz. Eh, no sé si queréis decir algo. Ah, que me siento aquí más rara. Que estaría bien, ¿no? Que me siento un poquito rara aquí. Eh, estoy feliz de... Sí, me voy a poner en el lado. No son preguntas que tenemos en ello. Vamos, digo yo que es una pregunta. ¿Estoy en serio? No, estoy feliz de poder compartir un año más con ellos y, y, y bueno, que es una... Es una maravilla, yo supongo que ellos sí que tienen algo que decir. Antonio ya es un experto en esta líder, ya lleva muchísimos años con nosotros. Sí, Antonio. Claro, yo, si me permite, yo sería súper breve. En realidad, eh, me siento orgullosamente parte de algo que cambia de alguna forma la vida de la gente, porque Antonio ya lo hablábamos, cada vez que das al botón, algo pasa. Y alguna familia cambia, y alguna ciudad cambia, y eh, pensarlo así en grande es real cambia la vida de la gente. Y lo que más me ha llamado la atención en este tiempo, que no he estado viajando, quiero decir que no he estado de gira, que estaba escribiendo un nuevo disco, ha sido cuántas veces la gente, las familias, me han preguntado eh, qué ganas tengo de que lleguen los viernes de la voz. La me da la sensación de que en este país el viernes está relacionado con la voz y a mí eso me parece que es algo muy bonito, porque las familias se reúnen, se ve un programa, algo que habla de música, que es muy lindo y blanco. Y no sé, me hace mucha ilusión por la parte de todos. Luego tenemos aquí a nuestro Fonsi, que ya yo creo que le van a quitar el pasaporte de nuestro cariño. <risa> Se lo van a dar en español porque pasa muchísimo tiempo con nosotros. Sabemos el esfuerzo tremendo que hace Fonsi por estar aquí porque no es tu residencia habitual y, y la verdad es que estamos felices de, de, que, es, de que quieras creer al final, ¿no? de que 
y que diga siempre sí y que sea como eres de fantástico y de maravilloso. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Es que quiero, quiero porque me gusta, porque, sí, porque esta es mi casa ya, porque como dije el año pasado, huele a casa. Una gente aquí huele a casa. Y por eso mi familia, esto ya es una especie de terapia para mí. En un año donde nosotros siempre estamos enfocando toda nuestra energía en nuestros proyectos, en nuestro disco, en nuestra promoción, en nuestra gira, llegar aquí y de repente no pensar en nosotros, pensar en ellos, pensar en cómo nosotros podemos usar todo eso que hemos ido aprendiendo eh, y ayudar y abrir puertas eh, y estar siempre muy protegido por el equipo, por Eva, por, por el equipo de producción, eh, y el hecho de que no hay libreto, de que estamos flotando en el aire, jugando a hacer canciones. Eh, hablando de música en todo momento, tenemos días buenos, tenemos días donde no nos sentimos tan bien, como se puede dar cuenta, pero ahí entra la terapia, ahí entra el apoyo. Eh, y eso, esta época del año para mí es, es una medicina, es necesaria y está en mi casa, porque quiero estar aquí. Ahora tenemos a mi queridísima Malú, que yo creo la Malula, la Malula se, se, ha, se ha relajado con el tiempo. Sí. Y está, está genial en este programa, este año creo que viene con más fuerza que nunca, con más cachondeo que nunca, o sea, está más sinvergüenza que nunca y más sabia que nunca. Y toda esa sabiduría se la sabe también que muy bien a nosotros. Bueno, yo no sé si sabía, pero lo que sí que me, me, me quedo con las palabras de mis compañeros y también me siento en casa. Y, y es verdad que son años con esta familia, con este equipo, con... Eh, pudiendo estar en este escenario son años en los que yo también he crecido he aprendido he aprendido a, a estar aquí a entenderlo a, a disfrutarlo, a masticarlo y creo que para mí eh, a mí me cambió la vida la voz porque me cambió como persona me cambió aprendí eh, a salir de detrás de un pie de micro a, eh, aprendí a a, a ver lo que podía llegar a significar la música y, 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 y esta plataforma para otras personas y, y me hizo cambiar incluso como, como persona, ¿no? poner ese, ese pie en la tierra y la verdad es que amo a esta familia, eh, amo la voz, eh, me siento en casa y me encanta y amo poder tener la oportunidad de poder seguir celebrando la música en, en una televisión abierta, donde todo el mundo en familia puede verlo, todo el mundo lo puede disfrutar y darle oportunidad a tantísimo talento que tenemos en, en nuestro país y de una forma tan sincera y real como esta vida. Luego está nuestro Pablito que para mí eh, sería, yo creo que imposible mirar hacia los señores de los coches y no verlo ahí, no entendernos con esas miradas y no, y no reírnos como nos reímos sufrir como sufrimos y emocionarnos como nos emocionamos, porque si algo es Pablo, aparte de un grandísimo artista que eso eh, no hay ni que destacarlo porque lo sabéis todo es una persona muy emocional un ser humano espectacular y que estoy feliz de poder compartir otra vez eh, eh, yo, yo, uno parece paradójico, pero uno sueña siempre con lo que lo tiene, o tiene curiosidad y ya no vaya a de mí, pero yo a veces que somos en la vida de la oficina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ir a un lugar siempre. Yo a veces lo pienso. Yo a lo mejor tenía un revoltijo en la cabeza, ¿no? Y este año que he practicado una cosa, que yo me veo con mi coche, veo conduciendo, cada vez tengo la voz, y como la salía 19, la salía de los medios, etcétera, etcétera. Y creyendo que iba a conseguir eso que, que bueno, de alguna manera empieza a ser en el agua, ¿no? Pues nada, la lógica indescifrable de la vida, una vez me ha vuelto a dar un guantazo, porque claro, uno llega a esta oficina, abre la puerta y pasa todo lo que has estado ahí. Y se te va ¿no? a la mierda todo el concepto que, que tenías, porque no has llegado a un lugar normal. De repente paras para comer y es como si fuéramos otra vez a la oficina. Y otra vez, por la tarde o por la noche, te vuelven a dar eh, un revolteo, un revoltillo por todas partes multicolor, hay eh, unicornio por todas partes, pasar, en fin, todo lo que han dicho ellos lo cuenta que yo lo añada, la suerte que están ellos, ellos, y su alma, y de esa manera pues uno llega todos los días a su casa como el que, pues niño no, que llega a la guardería y le han enseñado aquí a M, a R, o sea, esa es la sensación que yo tengo, que estoy agradecido y voy a seguir teniendo un coche, pero nunca conseguiré aburrirme 
que dejar de admirar cada minuto y segundo que pasa. Pues ya estamos y es el superpoder me ha parecido maravillosa. En general que me den algo a mí y a los demás no, ya me parece maravilloso. Y pues de jamón. Exacto. O sea, si de repente a todo el mundo le pones jamón y me pone el ojo, me hace ilusión. Que siga hablando. 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 No sé quitar, pero no pones. Tres pedazos de artistas. 
realmente, ¿no? Eso es, eso es mi día a día, es la suerte que tengo. Y después, en el caso de Nica, Álvaro y, y Vanessa, ha sido una generosidad por todas partes, también por mis compañeros, porque, porque evidentemente es un esfuerzo por parte de algo también de compañeros, de forma de toda la gente que hace este programa. Y, y no, no se hace aprender muchísimo de todo, de tener más ficha en, en el juego y, y sobre todo que ha sido divertidísimo sobre poder presentarse a, a los artistas que suben aquí y que ya no tienen suficiente con la discusión de a lo que está de, delante de todos ellos, sino que han tenido un plus más. Yo creo que todo ha sido un win, 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 win total y, y nada, agradecidísimo y no va a poder repetirlo. Y me quedaría vivir en, en la voz de... Qué guay. Yo no sé, yo, yo, yo no podía decir que dame bien una canción, pero me, me encanta la música y tengo muchas canciones. Yo viviría, me quedaría a vivir para siempre en un escenario. Yo sí me voy a mojar. Y voy a leer una canción que cantamos aquí, que ya de por sí me flipaba, como dicen ustedes, pero que después de cantarla con los coaches la temporada pasada, Ahí sí que te digo yo que fue uno de los momentos más bonitos de todos. Es una canción que se llama Entre Sonda y Sonda. Oh, de este caballero que te comió. Fue uno de mis momentos favoritos. ¿Cómo esperaba favorito. eso? Ah, sí, sí, sí. Es la verdad, te juro. No sé qué decir. Acá no fue. Pero di una, chico. Porque estaba sin palabras. No quería hacer eso, Manu. No, pero ya no tengo de audio en la de López y ya te el círculo. Bueno, si quieres, sí. Pero me gustaría decir que si tuviese que elegir un sitio donde vivir el resto de mi vida, elegiría un sitio que no tuviese techo. Y creo que la única canción del mundo que no tiene techo es el patio. Me ha dicho tú, ¿eh? Siempre termino haciendo lo que ella dice que yo hago. Pero, ¿Sabes? Siento manipulado ¿sabes? total. Te lo voy a venir. Joder, tío. No, yo no iba a decir nada. Me he quedado sin palabras, tío. No, no, no. 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 No, eh, quería hacer dos preguntas. La primera, al programa, si esta temporada también va a haber el regreso y si Miriam se va a poner al frente. Y la segunda, para Manu, si además de tu nuevo privilegio sigues siendo la reina de los bloqueos, como tanto te llamaron la temporada anterior, o te va a puesto a este año. No. Eh, no. Con respecto al regreso, pues este año, de momento, no, no vamos a tener el regreso. Y no vamos a la familia. pero vamos, nos ha funcionado fenomenal, lo hace fenomenal y la puerta está abierta para un futuro. A cambio de eso nos han dado más bloqueos, claro. <risa> <risa> más super bloqueos que hemos dejado sin ningún tipo de austeridad ni agresión. No, yo no soy la reina, yo soy la reina de que me bloqueen a mí. Me, me, gusta, todo el rato. me gustaría decir una cosa que creo que es guay, con respecto a los bloqueos, que creo que nosotros pensamos todos. O sea, bloquear es una cosa que tiene que ver con nosotros, ¿vale? Forma parte del ego de cada uno de nosotros. Pero cuando, un, cuando bloqueamos, cuando nos superbloqueamos, dejamos a los tales, en muchos casos, sin una opinión. O sea, ellos tenían claro por quién iban a ir, lo ven dar la vuelta, el sueño se empieza a construir y de repente cuando se superbloquean, hace algo. Entonces, el corazón, parte del corazón del tal y del que está siendo súper bloqueado, se va también ahí, ¿no? Pero yo digo, hay un montón de cosas que, pero luego, no hay más que por bien no venga, porque he visto como artistas que yo les veía que tenían una intención y están en otro lugar, que hoy por hoy ya son eh, cabezas de cartel, se podría decir, ¿no? O sea, que, que lo que sucede conviene. 
decir una cosa muy importante que ocurre aquí, o sea, las casualidades no existen, pero sí existen. Bien, gracias. Hola. A vosotros, cuando un talent eh, interpreta una canción vuestra, os gusta, os condiciona, a la hora de valorar. Hombre, evidentemente es, un, es una situación que en un minuto y medio probablemente el baile de sentimientos es polarizado, antagónico. O sea, va de un lado a otro constantemente, ¿no? Primero el orgullo de que alguien... O sea, te recuerda que, que hay algo por ahí, que hay una parte de... Digamos que hay un apéndice tuyo eh, que está volando por todas partes y que alguien lo ha decidido cogerlo, agarrarlo y traerlo aquí, ¿no? Por otro lado, es que... Eh, condiciona, pero yo creo que he visto bastante honestidad, la verdad, y he aprendido de ellos. Yo, si no hubiera tenido la puta suerte, y lo digo de corazón, de, de, de esa ficha que a mí me han dado siempre de, de, de ser el más, bueno, pues, decir, más pequeño de todos, se me ha permitido alguna cosa más que otra, y es observar y, y que ellos toquen la iniciativa en, en, en algo que a lo mejor yo no hubiera hecho, que es que al menos se han llevado a la vuelta de manera sencilla y no me he explicado con toda la necesidad. La voz, como bien dice Posi, oh, sí, esto no tiene guión en alguno. Nosotros no sabemos que eso va a pasar. El crujido en el estómago es tremendo. Lo mejor que te puede pasar es que, que estés condenado y que dejas de morar de, 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 de esa cinta. Porque es lo único que lo que hemos dado realmente. Es curioso la mayoría de los co coaches y los compañeros que vienen de otros países y demás, eh, siempre nos dicen, pero esto es así, es verdad. Es verdad. O dicen que es típica anillo y digo, no, que no, que es verdad. <risa> Imposible. A mí me pasó al principio cuando llegué. Yo no, no sabía si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer, pero bueno, al final yo estaba viendo era real o no. Y cuando llegué aquí comprobé que, que, que la voz es real, que lo que pasa aquí pasa de verdad. Y ya no tiene absolutamente ninguna idea de lo que de quién se va a subir al escenario y, y luego en la, en la siguiente frase tampoco ¿no? de, de, lo que, de lo que va a ir pasando o sea lo que pasa aquí lo que se elige aquí es lo que pasa en directo y el resto del equipo que hay detrás que es un grandísimo equipo tiene que ir reaccionando o sea que de hecho estoy maravillada con este programa ¿eh? Yo creo que es la magia del formato sí. precisamente que no saben absolutamente nada todo es sorprendente todo todo es eh, pues, inexplicable para ellos, no, no saben eh, nada ni nada de las historias. Total. Eso Total. es la, la grandeza. Total, Carmen, si me lo permite dar un ejemplo, un poquito da. Si le da un apretón que están meando, oh, ni el servicio, perdón, ¿eh? ni el servicio secreto con el presidente americano. <risa> Pues escucha, sale para los equipos, quitan todo del espera, medio. Espera, 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 no ves a nadie, no ves a un concursante, no, no, te, no permiten, Ahora, no no permiten que haya una interacción que no tenga nada que ver con lo que pasa aquí, para que lo que pasa aquí sea real, ¿no? Y eso no es lo que sabéis. O sea, si te salta un poco la regla, o sea, la gente se interesa, el colapso, el colapso, el colapso total, pero porque yo creo que es una cosa bonita, porque todo es real, ¿no? No, no te miran aquí de, o de cantar o te encuentras a, un, a alguien que va a venir a una tienda ciega. Y le dice, oye, ¿sabes qué voy a hacer? No sabes absolutamente nada, perdonadme por el ejemplo, pero que eso ha pasado. Pero bueno, es un equipo tremendo, que son los que no se, de no se ven, no se ven, que ya lo que están ahí dentro, que a veces os traen un poquito de cabeza, pero, pero para que veáis el nivel que, que llega a ser de que todo lo que pase, pase aquí. Cosas que pasa que dice un coach que por ejemplo pierde y se enfada de verdad, o sea. <risa> Y es capaz de no ir a una fiesta de final de algo porque no, porque ha perdido. No, no. O oh, 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 para que gane oh, oh, a, la, a, a la final sin, sin gatito. Oh, exacto. Claro, claro, eso, eso es lo peor que le pega. Pero después le pasa a un proyecto. Yo porque voy a tener. Pero, 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 pero Eva, no, es decir, ahora tomo una copita después, lo voy a ir o picamos algo de. Sí, sí, sí. Y pasa algo aquí y después me Antonio. Y se escucha, oh, el coche, yo, me saque, no creo que estoy, te vas a pintar algo la cosa, yo creo que no voy a tener en mi casa. Ha quedado como el único enfadón, pero no, 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 no,